Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Conclusion. In oktober 2021 stonden ze voor het laatst tegenover elkaar in stadion Galgewaard. Utrecht en Willem II. Het werd toch wel de wedstrijd van Bart Ramselaar. Manuel Amersfoort was namelijk drie maal trefzeker. En twee andere spelers kwamen ook op het scorebord. Mohamed Malahi, geboren en getogen Utrecht met de 4 tegen 1. En Joris van Overheem bepaalt de wedstrijd op 5 tegen 1. Tricolores is nu weer terug van weg geweest. Twee jaar afwezig geweest, speelt in de Keukenkampioen Divisie. Maar aankomende zaterdag staan ze dus weer tegenover elkaar in de Eredivisie. Mooi je kijkt naar FC Utrecht TV van deze week. Ja, FC Utrecht speelde de afgelopen twee weekenden geen wedstrijden. Zo'n anderhalve week geleden was natuurlijk het Interland weekend, dat was vooraf al bekend. Maar er kwam afgelopen weekend ook nog eens de politiestaking bij, waardoor er een streep ging door de wedstrijd van Utrecht op bezoek bij Ajax. Twee weken niet gespeeld, maar wel genoeg te bespreken met de aanvoerder van FC Utrecht, Nick Viergever. Nick, hartstikke leuk dat je er bent. Wat heb je afgelopen weekend nou moeten doen dan? Afgelopen weekend stond ik, uh, we hebben getraind, dat sowieso. En ik stond uh, langs de amateurvelden bij mijn zoontje te kijken, dus dat was ook wel eens een keer leuk. Ah, mooi zeg. Junior wel gewonnen of? Uh... Junior heeft gewonnen, ja. Twee goals nog gemaakt, assist, dus uh, penalty nog gescoord, dus het was, uh, het was een mooie ochtend. Lijkt hij op zijn vader of? Uh... Nou, het is een beetje uh, spits, een beetje uh, afwachten nog. <laughs> Nee, ja, hij doet het hartstikke leuk. Joh. En, uh, voor mij was het persoonlijk heel leuk om een keer mee, uh, s ochtends mee te gaan. Vaak kan ik wel de trainingen kijken, maar de wedstrijdjes niet. En dat is voor hem toch uh, het leukste. Ja, zaterdag uh, is de mooiste dag van de week. Hè. Ja, door de wedstrijd tegen Ajax ging natuurlijk inderdaad een, uh, een streep. Hoe hebben jullie dat opgelost om toch tot die intensiteit te komen? Nog een onderling oefenduel of iets in die vorm? Ja, we wilden graag een oefenwedstrijd spelen. Dat, uh, dat ging helaas niet door, omdat natuurlijk alle andere teams uh, wel gingen voetballen. Dus we hebben het opgelost om, uh, om tegen elkaar uh, uh, ja, onderling 11 uh, tegen 11 te spelen en daar uh, dingen te laten terugkomen die we graag willen verbeteren of uh, ja, die we nog beter willen maken. En voor de rest uh, ja, doe je veel trainingsoefening en uh, ja, dan kan je andere dingen weer, uh, weer trainen. Ja, dat zeggen we trouwens nou wel, maar een week geleden heb jij nog gespeeld in de wedstrijd van Mark van der Marel. Dus met jouw fitheid zit het wel, uh, wel oké. Okay. Ja, dat was in het uh, Interland weekend, ja, de, dat was met Mark, dat, was, uh, dat was, was hartstikke leuk om mee te doen. Ja, wie, wie heb je weer gezien en wie heb je weer gesproken? Uh, Ruud Boymans heb ik nog samen meegespeeld bij AZ, uh, Duplan bij, bij Sparta nog. Nou, sommigen spelen nog bij de amateurs of uh, sommigen zijn aan het werk uh, uh, nu, dus dat is hartstikke leuk om die verhalen te horen. En, uh, Mark is gewoon echt een goede vriend geworden, dus dan is het hartstikke mooi dat, uh, dat hij deze wedstrijd kreeg. Trouwens Erik ten Acht, die heb ik ook nog gehad als, als, als trainer, dus die was... Uh, die was er ook, dus dat is gewoon heel bijzonder dat dat soort mensen, mensen komen en dat je die weer ziet en uh, dat is alleen maar leuk. Ja, we praten zo met jou verder. We gaan het hebben over de vlammende seizoenstart, maar ook over je rol als uh, aanvoerder. Maar eerst naar jeugdvoetbal, want afgelopen zaterdag speelde FC Utrecht onder de 17 op Sportcomplex Zoudenboog tegen de leeftijdsgenoten van PSV. Eerste helft 0 tegen 0, Rusland wel te verstaan, maar in de tweede helft gingen alle remmen los. Een sterke openingsfase voor FC Utrecht onder 17 tegen de leeftijdsgenoten van PSV. Vrije trap hier verdiend door Tabuccia en die neemt hem zelf. Goede redding van Daan Hulleman van de Eindhovenaren. Dan FC Utrecht weer met Steffens. Goede poging van afstand. De kansen stapelen zich op in de eerste helft. Maar het blijft wonderwel 0-0. Dan het tweede bedrijf bij de tweede paal. Daar is de openingstreffer. Die kon eigenlijk ook niet uitblijven. Noah Beulens verdient voor Utrecht via de doelman. Mag het feestje gevierd worden door Noah Beulens. En die goal geeft Utrecht zelfvertrouwen, want ze gaan verder. Met een mooie aanval, Steffens, het tikje en met een beetje geluk komt hij daar bij Tabuccia. Tabuccia met de 2-0. Zonder geluk vaart niemand wel. En de tweede goal voor FC Utrecht. En dat geeft natuurlijk groot feest. Maar dan de ploeg uit Brabant doet wat terug. Daar is de aansluitingstreffer van Brent Jonkers die de bal binnenkopt. Kan het dan toch nog spannend worden voor FC Utrecht met de nieuwe trainer Sven Rovrooy. Nou, toch niet, want daar is de derde goal. De derde Utrechtse goal, Geronimo Venlo. Hoe je doet, doet hij het. Maar ja, hij krijgt hem tegen de touwen. Dus de verdubbeling en het gaatje is weer twee. Maar PSV geeft niet op. Daar is nog de aansluitingstreffer. Kiano Penso maakt hem. En PSV gaat op jacht. Naar de gelijkmaker. En dat geeft natuurlijk ook ruimte voor FC Utrecht in de counter. En die straffen het af hoor. Want daar is de tweede goal voor Tabuccia. 
die besliste wedstrijd en Utrecht wint met 4-2 van de ploeg uit Eindhoven. Ik denk het eerste kwartier dat het wel iets lastiger was. Toen hadden we moeite met, uh, vooral met de lage bek van hun. En daarna gingen we wat sneller doorstappen. Dat kreeg ook vaker hoge druk. Dus ja, uh, ik denk dat tactisch best wel een aardige, interessante wedstrijd was. PSV waren wel gevaarlijk. Alleen uh, ja, toen scoorden wij weer. En uh, ja, waren we weer uh, gemotiveerd om door te gaan. Ik vind dat een aantal keren heel gevaarlijk werden vanuit de omschakeling. Met snelheid, met diepte achter de laatste lijn. Maar ook um, in de slotfase bleven we compact en proberen we sommige momenten uh, aan te pakken om de wedstrijd te killen. Dus ik denk als we het hebben over preste, uh, prestatie, presteren, dat we wel een mooie, uh, een goede stap hebben gezet als team. Van de 4-2 overwinning van FC Utrecht onder de 17 praten we verder met onze gast van vandaag. Aanvoerder Nick Viergever, die uh, toch elke wedstrijd weer trots met die aanvoerdersband om de arm speelt. Nog geen minuut gemist dit seizoen, het gaat lekker. Maar over die band gesproken, is dat toch wel een bepaalde trots, eergevoel? Ja, zeker leuk. Uh, ook als ik naar mijn zoontjes kijk hoe die erop reageren, dat is toch uh, is iets speciaals. Uh, en dat vind ik zelf ook. Uh, als je als aanvoerder het veld op, als eerste het veld op mag om je een team te leiden, uh, daarin verantwoordelijkheid te nemen, dat, uh, dat is bijzonder. En uh, ja, daar, daar ben ik wel trots op. Ja, vier duels gespeeld, uh, tien punten in totaal gepakt, slechts uh, drie tegendoelpunten. Waar komt die flinke stabiliteit toch vandaan? Nou, ik denk dat we een hele goede voorbereiding hebben gehad in de, in de manier van hoe wij willen spelen. Uh, niet eens uh, echt naar de resultaten kijken, maar gewoon uh, de manier hoe wij willen, vo willen voetballen. Daarin maak je een speelplan en dat, dat, dat train je gewoon elke dag. En uh, dat gaat met vallen en opstaan in de voorbereiding. Maar op een gegeven moment heb je een bepaalde basis, een, ja, een ondergrens zeg maar. En uh, daar zijn we nog niet doorheen gegaan. En uh, dat is denk ik zeker wel de kracht van dit elftal. Ja, de groep is hongerig om elke dag uh, zichzelf te willen verbeteren. En uh, ja, dat, uh, dat bevalt me eigenlijk wel. Ja, je zegt het al een heel klein beetje, het kan voetballend gezien... Uh, nog zoveel beter. Als we het hebben over de laatste overwinning, behaald tegen FC Twente. In hoeverre is die dan ook vooral behaald op mentaliteit, denk jij? Zeker de tweede helft. Ja, we hebben het over voetballend, maar ook over een bepaalde manier van druk zetten. Wat vorig jaar wat, wat eigenlijk daarin uitblonk. En dat kunnen we nu nog niet 90 minuten. Maar dan zie je dat we de tweede helft uh, wat anders gaan doen. Wat, wat lager op het veld staan. Maar dat je eigenlijk heel compact verdedigt. De knop omzetten en van elkaar weer een stapje extra doen. Dat, uh, dat is iets wat, wat bij ons past als groep zijn en wat bij Utrecht past. Ja, en dat moet een, een kracht van ons blijven dit seizoen. Ja, over druk zetten gesproken, uh, tegendoelpunt tegen FC Twente. Sam Lammers maakte hem natuurlijk prima af. In hoeverre wordt daar nog veel over gesproken? Dat uh, dekken we door, wat voor vrijheid ontstaat er dan, waar dat doelpunt uiteindelijk ook ontstaat? Ja, dat was eigenlijk een moment dat we hoog druk zetten aan, aan hun rechterkant en ze spelen eronder uit. En we bleven maar doorgaan en we bleven maar jagen en dan uh, kom je eigenlijk net een stapje te laat overal en dan zie je dat een ploeg als Twente uh, dat mooi uitspeelt en een mooie goal maakt. Maar dan zie je wel weer de mentale kracht dat we eigenlijk binnen twee minuten de 1-1 maken. Ja, dat, dat is wel mooi om te zien. Ja, nu uh, barst jij van de voetbalervaring uh, in de Eredivisie, maar ook in het uh, buitenland. Leer jij toch nog dagelijks van het spelletje? Ja, sowieso. En ja? Dat, uh, tuurlijk. Wat, wat dan? Je bent nooit te oud om te leren, maar je ziet gewoon, uh, je kijkt soms ook door een andere bril nu, uh, omdat je wat meer dingen hebt meegemaakt of dingen die je uh, wilt trainen of als elftal uh, wil verbeteren, wat de trainers uh, bespreken met ons. En dan leer je ook weer andere inzichten hoe trainers dat be uh, bekijken. Dus uh, ja, dat is gewoon hartstikke leuk om zo op, op die manier over het spelletje te praten en, uh, en zeker om, om ja, daarin andere visies uh, te krijgen. Ja, we gaan even terug naar uh, sportcomplex Zoudenboog, want uh, Jong FC Utrecht speelde daar afgelopen maandag schuin achter ons een wedstrijd tegen FC Den Bosch. Ploeg getraind door uh, David Nascimento, de man die midden jaren 90 nog enkele seizoenen speelde voor FC Utrecht. Eerst genoemde ploeg Jong Utrecht wilde natuurlijk volgaan voor de eerste drie punten van het seizoen. Den Bosch voor de koppositie in de eerste divisie. Ivar, veel teleurgestelde koppies. Ja, dat lijkt me heel erg logisch. En dat moet ook, want het was gewoon niet goed. Van Leeuwen zoeken naar Gravenberg. Ja, staat daar helemaal vrij. Het ging gewoon om, uh, om tweede ballen knokken, duels winnen. En uh, ja, dat zat, er, uh, dat zat er niet in. Helemaal vrij van Leeuwen zien. En dan gaat hij erin via Kooi. Mulders is bij zich, maar Burgering denkt: ja, ik kan het ook zelf. En <laughs> waarom niet? Nou ja, we hebben vrij snel hebben we gewisseld natuurlijk. Uh, na de rust, volgens mij al in de 2-53e minuut. Ja, toen kwam er wel wat frisse energie in. Heel arge joei, man nog aangeraakt. Uh, zij uh, gingen wat terug. Toen kregen we natuurlijk wel de penalty. Uh, en daarvoor nog een goede kans. Dus dit is de Griek die aan het kort stijn trekt. De tweede helft hebben we laten zien wat we waard waren. En ja, die tweede helft hebben ze denk ik wel geleerd. Om die wel eens aan te gaan, om ballen te winnen. Om uh, ook kansen te creëren. Doen dat en op de lat. Uh, de afgelopen drie wedstrijden tegen de Graafschap, VVV en Emmen. Uh, zo moeten we spelen en zo moeten we voor de dag komen. Hoe we vandaag in de eerste helft voor de dag kwamen, dat, dat mag niet en dat kan niet. En ik hoop dat ze daar nu bewust van zijn. 
Ja, het is tijd om langzaam toe te gaan leven naar de wedstrijd van aankomende zaterdag. Utrecht thuis tegen Willem II. Maar we hebben nog genoeg te bespreken met onze gast van vandaag, Nick Viergever. Ja, Nick, je bent een ervaren speler, maar ook langzaam toeleeft naar de carrière na voetbal. Of valt het wel mee? Nou, soms denk je er wel over na, maar het mooiste is toch wel voetballen. Dus je wil zo lang mogelijk in, de, in het moment van, uh, in, in, ja, in het nu leven eigenlijk. En je weet niet hoe het gaat in de, in de voetballerij, uh, hoe dingen lopen in het leven. Dus ik ben uh, nu gewoon blij dat ik gewoon elke dag op het veld sta, train met jonge jongens omheen, uh, die, waar je ook uh, jong door blijft. Je leert toch weer nieuwe dingetjes uh, in de kleedkamer over uh, wat er allemaal gebeurt in het leven. Dus dat is, uh, dat is hartstikke leuk joh. en ik voel me gewoon hartstikke fit, dus ik wil zo lang mogelijk blijven voetballen. En wat geeft die echte voldoening voor jou? Is dat die perfecte tackle of een doelpunt? Nou, beide. Uh, uiteindelijk is score het mooiste, maar als verdediger zijn uh, kom je natuurlijk niet heel veel in die situatie voor. Maar uh, afgelopen wedstrijd, uh, als je dan die beelden ook later ziet uh, op, op internet of iets van, van de tackles die we allemaal doen. En het publiek gaat erachter staan, ja, dat, dat, daar krijg ik ook wel voldoening van, uh, moet ik zeggen. Hoor, als iemand een mooie verdedigende actie maakt. Hey, um, wanneer ben jij nou voldaan? Als we uiteindelijk in mei 2025 hier weer staan, eindfase van het seizoen? Tevreden, ja. Onze doelstelling is om uh, Europees voetbal uh, te halen en uh, dat, dat, dat willen we graag. Uh, daar zijn we kaart aan het, aan het, voor aan het werk. Uh, ik ben hier ook gekomen voor Europees voetbal, maar uh, dat gaat niet vanzelf. En, uh, we hebben nu een hele goede stap gezet uh, de afgelopen maand, maar dat moeten we nu weer laten zien. En dat begint thuis tegen Willem II, daar zullen we weer kaart moeten knokken om, uh, om daar uh, de drie punten tegen te halen. Ja, het is tijd om uh, langzaam toe te gaan leven naar de wedstrijd van uh, aankomende zaterdag om half vijf in stadion Galgenwaard. Utrecht thuis tegen Willem II. Ze hebben een heel leuk voetballend elftal en uh, ook een heel dynamisch middenveld en, uh, en een aanval. Dus uh, ja, uh, het is niet zomaar gezegd dat wij uh, eventjes drie punten gaan winnen zaterdag. Dus uh, ik hoop uiteraard van wel. Ja, yeah, obviously een club that uh, had a lot of success uh, last year, doing great in, in the second division. And it looks like they've kept that momentum uh, coming through uh, in the first division. Difficult team to play against. Uh, Very strong opponent, um, good in the duels, uh, good in tackling, and yeah, overall just a solid team. So we know it's going to be a difficult game, but at home uh, we know we know how we can play, and, and we're looking forward to it. Paxton Aronson is dit seizoen nieuw op het middenveld bij FC Utrecht. De Amerikaanse international startte tot nu toe alle duels in de basis en houdt wel van een gedurfde actie. It's uh, something you have to uh, always improve on if you want to be a be a top top player. So yeah, I think it's uh, one of my good qualities being creative. And like you said, we have a lot of good quality players this year, uh, especially in the midfield and on the wing. So yeah, it's a really good team and exciting team. En daar is de controle buitenkantje rechts en daar de 1-0 naar de hoekschop die even blijft hangen en waar waar Paxton Aronson zich dan over ontfermt. It's kind of my game, someone who's always trying to unsettle the back line, uh, get behind them or get the ball and, and play a striker or another winger uh, through. So that's always uh, kind of my game, just trying to unsettle the uh, opponent's back line and make it as difficult as possible for them. FC Utrecht heeft na vier wedstrijden al tien punten. Dat zijn er nu al meer dan vorig seizoen na twaalf speelronden. Toen de Utrechters onderaan de ranglijst bungelde. Jens Toornstra weet hoe belangrijk het is dat FC Utrecht nu goed is gestart. Ja, de fundering die, die ligt er wel. En, en ja, met, met elkaar en met, met die concurrentie uh, moeten wij uh, gewoon tot een bepaald uh, hoog niveau uh, zien te uh, reiken. En ja, hopelijk ook uh, ja, dat we dat terugzien op, uh, op de ranglijst. Lekkere voorzet dit en de treffer is schitterend van Toornstra. Typisch zo'n momentje dat ik denk van dat past bij een ervaren voetballer. Uh, Utrecht Twente, jullie hebben een goede openingsfase, maar zij maken die 1-0. Het lijkt me ook typisch van die momenten dat je denkt als ervaren speler van... Oké okay, jongens, nu moeten we gewoon alles bij elkaar houden. We hebben een goede openingsfase achter de rug en we moeten hier gewoon mee doorgaan. Ja, achterin zijn ook twee uh, ervaren jongens met ook een ervaren keeper erachter. En ja, die, uh, die zijn vaak in dit soort wedstrijden uh, ook terechtgekomen en weten wel wat er dan moet gebeuren. En tot zover deze uitzending van uh, FC Utrecht TV. Volgende week zijn we uiteraard bij je terug. Dan gaan we hopelijk nagenieten van een heerlijke wedstrijd tegen Willem II. Maar ook weer toeleven naar de wedstrijd van een week later op bezoek bij AZ. Fijne week verder en heel graag tot dan.